செய்தி தொடர்பாளர் என்கிற பெருமை அவருக்கு உண்டு தமிழக அரசின் கலைமாமணி விருது பெற்றவர் தமிழ் சினிமாவின் தகவல் களஞ்சியமாக இருந்தார் அவரிடம் இருந்த தமிழ் சினிமா குறித்த தகவல்களும் அரிய புகைப்படங்களும் திரைப்பட ஆய்வாளர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தன ஆம் தென்னிந்திய சினிமாவின் நடமாடும் அகராதியாக கண்முன்னே நின்று கலை களஞ்சியமாக திகழ்ந்த ஃபிலிம் நியூஸ் ஆனந்தன் அன்னார் மறைந்த நாள் இன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நாடோடி மன்னன் படத்தை எம்ஜிஆர் தயாரித்து கொண்டிருந்த நேரம் அவரது அலுவலக மேலாளர் ஆர் எம் வீரப்பன் மேஜையில் அந்த படத்தின் ஸ்டில்கள் இருப்பதை பார்க்கிறார் ஆனந்தன் அப்பொழுதெல்லாம் பத்திரிகைகளுக்கு விளம்பர ஏஜென்ட் மூலமாகத்தான் ஸ்டில்கள் அனுப்புவது வழக்கம் ஐயா பத்திரிகையாளர்கள் அனைவரும் எனது நண்பர்கள் இந்த ஸ்டில்களை அவர்களுக்கு நான் கொடுக்கட்டுமா என்று யதார்த்தமாக கேட்கிறார் ஆனந்தன் பத்திரிகைகளில் ஸ்டில் வர வேண்டும் இதை யார் கொடுத்தால் என்ன நீங்களே கொடுங்களேன் என்று பதில் வருகிறது அடுத்த வாரமே எல்லா பத்திரிகைகளிலும் ஸ்டில்கள் ஜொலிக்க ஆரம்பித்தன தனிப்பட்ட முறையில் எம்ஜிஆர் அவரை பாராட்டினார் அந்த சம்பவம்தான் தமிழ் சினிமாவின் பிஆர்ஓ என்ற தொழில் பிரிவு உதயமாக காரணமானது தமிழ் சினிமாவின் முதல் மக்கள் தொடர்பாளரும் தமிழ் சினிமாவின் தகவல் களஞ்சியம் என்று போற்றப்படுபவருமான ஃபிலிம் நியூஸ் ஆனந்தனின் மறைவு இன்றளவும் தமிழ் திரையுலகுக்கு பேரிழப்பு நாடோடி மன்னன் தொடங்கிய ஆயிரத்தி ஐநூறு படங்களுக்கு மேல் பி பிஆர்ஓ என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் மக்கள் தொடர்பு பொறுப்பாளராக பணியாற்றியவர் தென்னிந்திய திரைப்பட வர்த்தக கூட்டமைப்பில் பத்திரிகையில் பணியாற்றிய பொழுது திரைப்பட ஸ்டுடியோக்களை வளம் வந்து குறுகிய காலத்தில் நிறைய படங்கள் குறித்த தகவல்கள் புகைப்படங்களை திரட்டினார் தனது அர்ப்பணிப்பு மிக்க முயற்சியால் ஆறாயிரம் படங்கள் பற்றிய அரிய தகவல்களை திரட்டியுள்ளார் அரிய புகைப்படங்களை திரட்டி இவர் நடத்திய ஒரு பிரம்மாண்ட கண்காட்சி திரையுலகில் நல்ல பெயரையும் பெருமையையும் பெற்று தந்தது கலாபீடம் கலைச்செல்வம் கலைமாமணி உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளை பெற்றுள்ளார் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அதிமுக தலைமையிலான அரசு இவர் சேகரித்து வைத்திருந்த விவரங்கள் புத்தகங்கள் புகைப்படங்கள் போன்ற சேகரிப்புகளை அரசு வாங்கி பாதுகாத்திட ரூபாய் பத்து லட்சம் வழங்கியது மேலும் அவர் எழுதிய சாதனை படைத்த தமிழ் திரைப்பட வரலாறு எனும் நூலை வெளியிடுவதற்கு நிதியுதவியும் வழங்கியது ஒவ்வொரு ஆண்டு தொடக்கத்திலும் முந்தைய ஆண்டில் வெளியான படங்களின் விவரங்களை ஒரு புத்தக வடிவில் வெளியிட்டு சினிமா செய்தியாளர்களிடம் அன்பளிப்பாக வழங்குவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் தற்பொழுது இதே பணியை பிஆர்ஓ பெருந்துவாசி பழனிவேல் அவர்கள் செய்து வருகிறார் தமிழ் திரைப்படத்துறை தொடர்பான வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள முற்படுபவர்களுக்கு இவர் பதிவு செய்த ஆவணங்கள் தகவல்கள் தான் ஆதாரமாக விளங்கும் என்ற அளவிற்கு இவரது அர்ப்பணிப்பு மிக்க பணி வியக்கத்தக்கது அவரின் மறைவை தமிழ் சினிமாவே மறக்க முடியாது என்பது நிஜம் அன்னாரை இந்நாளில் நினைவு கூறுவோம் என்றும் அன்புடன் உங்கள் மைக்கேல் ராஜ்